സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി നടക്കുന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുകളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ കറണ്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിലും പി എസ് സി ഇതിനു മുമ്പ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്ബാംബിയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അബ്ബാംബിയർ അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് സ്റ്ററ്റ് ആംബിയർ ഈ അബാംബിയറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇ എം യു എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇ എം യു ഓക്കെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റിനെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇ എസ് യു എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ എം യു ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അബാംബിയർ ആണ് ഇ എസ് യു ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്ററ്റ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ കൺവേർഷൻ അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ആംപിയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്റ്ററ്റ് ആംപിയർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് അബാംബിയർ ആൻഡ് വൺ ആംപിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അബാംബിയർ അപ്പോൾ വൺ ആംപിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ അബാംബിയർ ആണ് ഇനി വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറ്റ് ആംപിയർ ആണ് ഇനിയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനിയും നോർമലായിട്ട് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഈസ് ആർ ഓം ആർ ഓം ആണ് ഒരു വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു ദൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ഫോർ ആർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ ഈസ് സ്മോൾ ആർ ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയറിനെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഈ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതായത് ഫ്രം റെസിസ്റ്റൻസ് ലോയിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഓക്കെ റോ എൽ ബൈ എ നോർമലി സ്മോൾ എ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റോ എൽ ബൈ എ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച് ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ്സ് ലെങ്ത് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോർമലി കുട്ടികൾ വരുത്തുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് റോ മാറുന്നില്ല കാരണം മെറ്റീരിയൽ അത് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൽ എ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ടു ആർ ഈ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് താനും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് തെറ്റാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അതിന് കാരണം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ലെങ്ത് കൂട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സ്ട്രെ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്ത യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വോളിയം ഓക്കെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും കാരണം സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വോളിയം ഓക്കെ ഈ വോളിയം സെയിം ആണ് കാരണം ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വോളിയം മാറില്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലെങ്ത് കൂടുകയും ഏരിയ കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഡബിൾ ആയി അതായത് ഇത് ടു എൽ ആയി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഹാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലെങ്ത് ഡബിൾ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ടു എൽ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഹാഫ് ആകുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം റോ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്തായി ടു എൽ ആയി ഏരിയ എ ബൈ ടു ആയി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലെത്തും അപ്പം നാച്ചുറലി ഫോർ ഇൻറ്റു റോ എൽ ബൈ എ ആകും ഫോർ ഇൻറ്റു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു അതായത് ലെങ്ത് ബിഖേം എൻ എൽ എൻ ടൈംസ് ലെങ്ത് ആവുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ലെങ്ത് എൻ എൽ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആറിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലെങ്ത് എൻ എൻ ആയി ഓക്കെ ഇനിയും നോക്കുക വോളിയം ചേഞ്ചസ് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിച്ച് ചെയ്തല്ല ലെങ്ത് എൻ എൽ ആക്കിയത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ലെങ്ത് കൂട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പുതിയ ആർ ആർ വൺ എന്ന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ റോ ഇൻ ടു എൻ എൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എൽ സോറി ഞാൻ ഇതിൽ എല്ലാ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എൻ എൽ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് സോ റോ ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റോ എൽ ബൈ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഓക്കെ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെച്ചിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൻ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബൈ എൻ നമ്മൾ കാരണം നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ലെങ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ അത്രത്തോളം കുറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ലെങ്ത് എൻ ടൈംസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ ടൈംസ് ഏരിയയെ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റോ എൽ ബൈ എ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ചേ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുകയും വോളിയം ചേഞ്ച് ആവാതെയും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ എൻ ആർ ആയി മാറുന്നു വോളിയം ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല അതായത് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏരിയ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഏരിയ മാറിയാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്
സോറി ആദ്യം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ബൈ എൻ ഓക്കെ ഇനി വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ റിലേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും റേഡിയസിൻ്റെയും റിലേഷൻസ് ഇതേപോലെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ബാത്ത്സ് എൽ വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ആൻഡ് എൽ ടു ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള രണ്ട് ബൾബുകളാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പവർ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബൾബിൻ്റെയും പവർ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡി സി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡി സി ബേസിൽ നമുക്കിതിനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് വാട്ട്സ് പവർ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ട് ബൾബുകൾ രണ്ട് ബൾബുകളും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ബൾബുകൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നു സിക്സ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് എടുക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് എടുക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വാട്ട് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് സോ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ പവർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് എൽ വൺ എന്നും ഇത് എൽ ടു എന്നും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ടിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതേസമയം ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്കറിയാം ആർ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൽ ടുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് കാരണം എന്താ ആർ എൽ വണ്ണിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് പവർ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ ബൾബിനാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് എപ്പോഴും പവർ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ ബൾബിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് നൂറ് ഓമാണ് ഇത് അമ്പത് ഓമാണ് എന്ന് കരുതുക ഇനി ഇതുവഴി വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഓരോ ഇടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് വാട്ട്സും കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസിനാണോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടിയത് അതിലാണ് കൂടുതൽ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബുമാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ബൾബിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം
Uh, nx okay so you will get n square x okay answer n square x so, for september 20th you will attend the police constable telecommunication exam in the video each channel subscribe to the video like tradesman electronics name police constable telecommunication name crash course in the academy அதில் பங்கடுக்கான் தல்பிடியும் உள்ளவார் தாடக்காணந்த நம்பரில் கொண்டாட்டியேன்.